हेलो एवरीवन स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आर आर बी ए एल पी टेक्नीशियन सी बी टी टू के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि ए एल पी वालों का कट ऑफ क्या होगा मीन्स ए एल पी में जो भी एप्लीकेबल है जैसे आई टी आई के स्टूडेंट हो गए डिग्री या डिप्लोमा के स्टूडेंट हो गए तो उन सभी लोगों का जो ए एल पी का कट ऑफ क्या हो सकता है और उसके बाद जो है टेक्नीशियन के वालों का टेक्नीशियन जो आई टी आई वाले हैं उन लोगों का क्या कट ऑफ हो सकता है और जो टेक्नीशियन पी सी एम वाले हैं उन लोगों का क्या जो है यहाँ पर कट ऑफ हो सकता है ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ठीक है इसको जो रियल कट ऑफ नहीं मान के चलना रियल कट ऑफ इससे जो है अलग हो सकते हैं राइट बहुत से लोगों के इसमें कमेंट आता है कि नहीं आपका जो है आपका जो है अनुमानित कट ऑफ जो है सही नहीं है बहुत से लोगों का जो आता है कि हाँ आपका एनालिसिस सही होता है सो दोबारा वीडियो बनाइए तो इन इन लोगों का जो है मैसेज आते रहते हैं कमेंट आते रहते हैं इससे पहले जब ए और टेक्नीशियन सी बी का कट ऑफ का वीडियो निकाला गया था हमारे द्वारा तो वहाँ भी बहुत लोगों ने जो है एग्री किया था और बहुत लोगों ने जो डिस किया था लेकिन जब कट ऑफ आया ओरिजिनल तो वहाँ पर फिर जितने लोगों ने डिस किया था वो लोग वापस करके कमेंट करके मुझे बताए थे कि हाँ जो है मेरा इतना नंबर में सिलेक्शन हो गया आपका कट ऑफ सही था तो सभी लोगों का अपना अपना अलग अलग राय होता है यहाँ पे अगर आपको किसी तरह कोई ठेस पहुँचता है दिल में हमारे कट ऑफ को लेकर तो इस पे दिल पे नहीं लेना है ठीक है सबका अपना अपना अनुमानित होता है सबका अपना मानना होता है लेकिन यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर देखेंगे कि किस वजह से जो कट ऑफ यहाँ पर इससे इसके बीच रह सकता है क्या क्या फैक्टर यहाँ पर आपके कट ऑफ को प्रभावित करेंगे उन सभी चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे उससे पहले मैं आप लोग बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पे मिलता रहती है राइट अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे जो क्या क्या कौन कौन से फैक्टर है जो आपके कट ऑफ को प्रभावित कर सकता है ठीक है तो यहाँ पर देखो पहला तो आपका प्रभावित करेगा कि डिफरेंट शिफ्ट ठीक है डिफरेंट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है ये कट ऑफ को बहुत बड़ा प्रभावित कर सकता है क्योंकि आपको पता है कि कुछ शिफ्टों के पेपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड आए थे जबकि कुछ शिफ्टों के पेपर जो है इजी आए थे जिसके कारण जो है बहुत से शिफ्टों में इजी वाले पेपर में लोग 80 प्लस अटैम्प्ट करके आए थे जबकि जो हार्ड शिफ्ट है वहाँ पर लोग मुश्किल से सिक्सटी प्लस या सिक्सटी जो है अटैम्प्ट करके आ रहे थे ठीक है तो पहला आपका ये बहुत बड़ा फैक्टर है आपके कट ऑफ को जो है प्रभावित करने वाला दूसरी अगर हम लोग बात करें कि पार्ट बी तो अगर पार्ट बी की बात करें तो आप लोग तो खुद समझ में आ जाना चाहिए कि पार्ट बी का यहाँ पे बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों का पार्ट बी का पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा खराब गया है मुश्किल से बोल रहे थे लोग कि 15 से 20 नंबर का ही मुझे आ रहा था ठीक है फिर मैंने क्या किया कि आ, पास होने के लिए जो है चालीस या पैंतालीस अटैम्प्ट कर दिया हूँ तो बहुत से लोगों का ऐसा जो है कमेंट भी आया था तो पार्ट बी आप लोगों को पता है यहाँ पर पार्ट बी जो आपके कट ऑफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है हालांकि बहुत से लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है जिनका जो 35 परसेंट के पार नहीं हो रहा है वो लोग भी पास हो सकते हैं राइट right, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों का जो है पार्ट बी खराब गया है अगर बात करें तो पीसीएम वालों का सिर्फ पार्ट बी जो है लगभग लगभग सही गया है बाकी जितने भी जो है आईटीआई से रिलेवेंट ट्रेड थे या फिर कोई भी और ट्रेड थे तो उन लोगों का पेपर जो है पार्ट बी बहुत ही ज़्यादा जो है खराब गया हालांकि कुछ लोगों का पेपर अच्छा गया होगा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी लोगों का खराब गया होगा दूसरा यहाँ पर आपका दूसरा यहाँ पर आपका जो डिपेंड करने वाला है कट ऑफ वो है कि यहाँ पे जब रेलवे एग्ज़ाम लिया सी बी टू का तो लगभग टेन परसेंट जो है ये स्टूडेंट एब्सेंट थे जिसमें से जो है अगर मान के चले तो लगभग बारह लाख प्लस लोगों ने जो है यहाँ पे सी बी टू को अटैम्प्ट किया है राइट right. तो ये सारे फैक्टर हैं और उसके बाद अगर एक और फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे ए और टेक्नीशियन वाले को जो बात करें तो यहाँ पे जो पोस्ट प्रिफ्रेंस जिन्होंने पोस्ट प्रिफ्रेंस ए एल सिलेक्ट किया हुआ है या फिर टेक्नीशियन सिलेक्ट किया हुआ है उन लोगों का भी जो है कट ऑफ प्रभावित होने वाला है क्योंकि रेलवे पहले आपका पोस्ट प्रिफ्रेंस देखा है कि आपने अपने पोस्ट प्रिफ्रेंस में क्या जो है सिलेक्ट किया हुआ है तो इन सभी चीज़ों को बातों इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो आपको कट ऑफ को बनाया गया है राइट तो अगर किसी को अगर ये कट ऑफ मतलब लगता है कि थोड़ा सा आगे पीछे वेरी कर सकता है तो सभी लोगों का अपना अपना मानना है इसे अपने दिल पे नहीं लेना है ठीक है तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले ए के बारे में कि ए का कट ऑफ कितना जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है कि ए के लिए कौन कौन से कैंडिडेट जो है एलिजिबल थे तो सबसे पहले बात करें कि यहाँ पे जो आई के स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते थे दूसरा
राइट right. तो यहाँ पे जो भी एल के लिए भीड़ होगी वो लगभग लगभग जो है यहाँ पे कितना होने वाला सबसे पहले बात करें कि 12 लाख प्लस लोगों ने जो है यहाँ पे अटेम्प्ट किया है आपके सी बी को और अगर कैंडिडेट की बात करें एल पी एल पी के लिए जिसमें से आई टी आई या फिर टेक्नीसियन या फिर बी टेक के स्टूडेंट कितने डिप्लोमा या बी टेक के स्टूडेंट कितने हो सकते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भीड़ आपको मिलने वाला पी सी एम में मिलने वाला है और उसके बाद जो है आपका इन सभी ट्रेड में जो है इन सभी आई टी आई बी टेक और डिप्लोमा में मिलने वाला है तो अगर हम लोग बात करें एक रेशियो के मान के चले तो लगभग पाँच लाख लोग जो है यहाँ पे ए के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आई के जितने स्टूडेंट हैं सभी ए के लिए जाएंगे डिप्लोमा और बी के भी सभी स्टूडेंट जो है एल के लिए जाएंगे राइट right, तो यहाँ पे जो आपका एल uh, के लिए जो स्टूडेंट हो सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो लगभग पाँच लाख के पाँच लाख के आसपास में हो सकते हैं और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है ठीक है उसका आठ गुना जो है आपका साइको टेस्ट में जाएंगे तो साइको टेस्ट में लगभग यहाँ पर जो एल uh, के लिए सीट थी वो लगभग सत्ताईस हज़ार प्लस सत्ताईस हज़ार सात सौ पंचानवे साइट था मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं लेकिन सत्ताईस हज़ार साढ़े सत्ताईस हज़ार के आसपास में आपकी वैकेंसीज थी और इसका अगर एट टाइम्स हम लोग करेंगे तो लगभग जो है ढाई लाख के स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे आ जाते हैं ठीक है लगभग ढाई लाख है थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है तो लगभग ढाई लाख स्टूडेंट जो है साइको के लिए जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि पाँच लाख स्टूडेंट जो है लगभग जो यहाँ पर एल के लिए एप्लीकेबल थे जिसमें से ढाई लाख जो है यहाँ पर जो साइको के लिए जाएंगे तो आप रेशियो देख सकते हैं कि यहाँ पे रेशियो जो है हर दो स्टूडेंट में जो है एक जो साइको के लिए जाएंगे तो रेशियो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जो लोग भी अगर थोड़ा सा मेहनत कर दिए होंगे तो यहाँ पे आराम से जो है साइको के लिए वो चले जाएंगे क्योंकि पार्ट बी में मान के आपको चलना है कि पंद्रह से बीस लोग जो है पार्ट बी में फेल हो सकते हैं ठीक है तो अगर हम लोग इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर ए की कट ऑफ की बात करें तो जो अगर कोई यू आर कैटेगरी से है और अगर उनका रॉ मार्क्स ठीक है ये आपको मान के चल ये जो है रॉ मार्क्स है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इससे अलग होंगे तो अगर 40 से 45 के बीच में अगर कोई भी स्टूडेंट ले आ रहे हैं ठीक है अनरिजर्व कैटेगरी में तो वो आराम से साइको की तैयारी कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे नो डाउट उनका रिजल्ट आ जाएगा साइको के लिए तो अगर 40 से 45 आप लेके आ रहे हैं तो आप अभी से तैयारी में लग जाओ क्योंकि साइको में जो है फाइव टाइप में एग्ज़ाम होता है ठीक है जिसमें पांच टाइप्स होते हैं और सभी में आपको पास करना यहाँ पे जरूरी होता है हालांकि साइको में जो आपका कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग फेल हो जाते हैं पहले तो नेगेटिव मार्क्स होने के कारण लगभग 60 परसेंट लोग फेल कर जाते थे लेकिन अभी नेगेटिव मार्क्स इस बार आपका नहीं है तो आप मान के चलो कि हर जो पाँच स्टूडेंट में तीन स्टूडेंट जो है साइको में आराम से जो है पास हो जाएगा ठीक है तो ये आपको मान के चलना है तो अगर आप यू आर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 40 से 45 अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप साइको की एकदम अभी से तैयारी में लग जाओ अगर ओ आप कैंडिडेट है ये एल पी के कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं ये भी ध्यान में रखें आप अगर आप ओ में है ओ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप पैंतीस से चालीस ले आ रहे हैं ठीक है आपका रॉ मार्क्स अगर 35 से 40 आ रहा है तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं इसमें प्लस माइनस टू को मान के आप चल सकते हैं हालांकि प्लस नहीं आप माइनस ही होने वाला है प्लस यहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है अगर एस कैटेगरी की बात करें तो एस में अगर आप 32 से 37 लेके आ रहे हैं ठीक है तो आप आराम से जो है तैयारी कर सकते हैं आपके साइको के लिए और अगर एस की बात करें तो तीस से अगर पैंतीस भी आपका आ रहा है तो आप अभी से तैयारी में लग जाओ राइट right, तो ये थे आपके एल पी के कट ऑफ अगर आपको ये याद ना रहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं ठीक है और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और अपना कमेंट या सुझाव जरूर कमेंट में अपना सुझाव जरूर से दीजिएगा हो सकता है आपकी आपके हिसाब से आपको ये कट ऑफ जो है सूट ना करे लेकिन सबका अलग अलग अनुमान होता है यहाँ पर अगर हम लोग आगे की बात करें तो आगे जिन लोगों का टेक्नीशियन है और वो आई के स्टूडेंट है ठीक है मीन्स आई प्लस टेक्नीशियन मतलब जो आई टी आई के स्टूडेंट हैं और आई टी आई के स्टूडेंट हैं उन लोगों का जो कितना कट ऑफ हो सकता है क्योंकि आई टी आई के लगभग स्टूडेंट जो है वो टेक्नीसियन के सभी सीट के लिए एप्लीकेबल थे क्योंकि पी सी एम की अलग से पी सी एम की बात करें जो आपका नंबर ऑफ पोस्ट जो था नंबर पोस्ट जो था वन थर्टी फोर वन थर्टी फाइव और वन थर्टी सिक्स इसमें आई टी आई इसमें जो है पी सी एम वालों के लिए था हालाँकि यहाँ पर जो आई टी आई के स्टूडेंट भी एप्लीकेबल थे जैसे कि इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर 
या फिर आपके डिप्लोमा के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने जो है पी भी किया हुआ था जिन्होंने ट्वेल्थ साइंस से लिया हुआ था और बी के सभी स्टूडेंट तो थे ही थे इसमें ठीक है तो यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआई और टेक्नीशियन जो सिर्फ आईटीआई किए थे और वो टेक्नीशियन के लिए लगभग यहाँ पे 36,000 प्लस सीट था आपके टेक्नीशियन के लिए और स्पेशल आईटीआई वालों को बात करें तो यहाँ पे 32,000 प्लस के आसपास में जो था वो आईटीआई वालों के लिए था वैकेंसी ठीक है तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे यू आर का कट ऑफ कितना जा सकता है आई टी आई टेक्नीशियन वालों का तो यहाँ पे अगर आप आराम से ये फाइनल कट ऑफ है ये कट ऑफ आपका कब आएगा ये कट ऑफ आपका साइको के बाद आएगा ठीक है पहले आपका जो कट ऑफ निकाला जाएगा वो साइको के लिए निकाला जाएगा और साइको के बाद आपका टेक्नीशियन चाहे आप आईटीआई टी आई से हो चाहे आप पीसीएम से हो उनके बाद ही आपका कट ऑफ आने वाला है इस बात को आप ध्यान में रखिएगा राइट right, तो अगर यहाँ पे यू आर कैटेगरी की बात करें तो अगर आप पचपन से बासठ ये फाइनल कट ऑफ है आपका ठीक है पचपन से बासठ अगर आप लेके आ रहे हैं तो आपका बिल्कुल हो जाएगा यू आर कैटेगरी में प्लस माइनस यहाँ भी आपको दो मान के चलना है और ओ की बात करें तो अगर आप पचास से पचपन लेके आ रहे हैं तो बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं नो डाउट आपका हो जाएगा और यहाँ पे अगर एस की बात करें तो सैंतालीस से बावन अगर आप लेके आ रहे हैं तो आप तैयारी में लग जाओ अपने तैयारी में क्या लगना आपका तो हो ही जाएगा ठीक है टेक्नीशियन में इसका कोई एग्ज़ाम नहीं फिर मेडिकल है और अगर एस की बात करें तो 45 से 50 जो है अगर आप लेके आ रहे हैं तो आप जो है आराम से हो जाओगे टेक्नीशियन में राइट अब बात करते पी वालों का तो भाई पी वालों का बहुत हाई कंपटीशन है पी वालों जिनका पोस्ट जो है पी का पोस्ट 134, 135 और 136 था जिनमें से बी के स्टूडेंट भी सभी बी के स्टूडेंट जा सकते थे उसमें क्योंकि बी वाले स्टूडेंट तो साइंस किए हुए होते हैं और बहुत से आई के ट्रेड जैसे कि आपका जो हो गया इलेक्ट्रीशियन या फिर वायर मैन इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी जो है 134, 135 और 136 पोस्ट के लिए एप्लीकेबल थे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन है बहुत ही हाई कंपटीशन है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट आप देख सकते हैं लगभग बावन सौ के आसपास में सीट है और अगर कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे लगभग अगर बारह लाख स्टूडेंट दिए हैं एग्ज़ाम तो आप मान के चलो कि आठ लाख प्लस लोग जो है इस बावन हज़ार बावन हज़ार सीट के लिए फाइट कर रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन होने वाला है राइट तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ये पी वालों का कट ऑफ कितना जाएगा अन रिजर्व कैटेगरी का तो अगर आपका नंबर 70 से 75 आ रहा है ठीक है 70 से 75 अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप बिल्कुल जो है क्वालिफाई कर जाएंगे और अगर ओबीसी की बात करें ठीक है हालांकि कुछ स्क्रिप्ट जो है काफ़ी ज़्यादा टफ था काफ़ी हाई लेवल से पूछा गया था तो उनके जो है प्लस माइनस पाँच आप मान के चल सकते हैं ठीक है और यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में पैंसठ से अगर आपका सत्तर आ गया है तो आप बिल्कुल जो है क्वालिफाई हो जाएंगे ठीक है और यहाँ पे एस की बात करें तो एस में आपका अगर साठ से पैंसठ आ रहा है और एस में अगर आपका पचपन से साठ आ रहा है तो बिल्कुल जो है आप क्वालिफाई कर जाएंगे ठीक है लेकिन यहाँ पे आपका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है इसलिए प्लस माइनस पाँच आपको इन सभी में मान कर चलना है ठीक है हालांकि जिन लोगों का शिफ्ट हार्ड था जैसे कि बहुत से लोग कह रहे थे कि तेईस का सेकंड शिफ्ट और इक्कीस का सेकंड शिफ्ट हो गया और बाईस का जो हो गया सेकंड शिफ्ट ये काफ़ी ज़्यादा टफ था और तेईस का फर्स्ट शिफ्ट भी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था तो अगर इन शिफ्टों का माइनस पाँच भी आ रहा तो मतलब ये जो आपका कट ऑफ है उसमें माइनस पाँच भी आ रहा है तो भी आपका हो सकता है ठीक है तो ये थे एक्सपेक्टेड कट ऑफ रियल कट ऑफ इससे अलग हो सकता है और ये रॉ मार्क्स है मैं फिर से बता दे रहा हूँ ये रॉ मार्क्स है आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है इससे अलग होगा तो दोस्तों ये थे कट ऑफ अगर आपका इनके बीच में मार्क्स आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर से जो बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक से जरूर से कर दीजिएगा और किसी तरह का सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद